ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான இன்னோவேட்டிவான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் கோன் தோசா பேபூல் இதில் நாங்கள் சவுத் இண்டியன் ஸ்பெஷல் தோசாவையும் நார்த் இண்டியன் ஸ்பெஷல் சேட் பேல்பூரியும் ஒன்றா கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த ஸ்பெஷல் டிஷ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் தான் ஆக போகுது சிம்பிள் பேல்பூரியை முதல்ல எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது முட்டை பொரி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கப்பு அதில் வந்து நான் ரெண்டு வெங்காயத்தை நறுக்கினதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நறுக்கி வச்ச ஒரே ஒரு தக்காளியும் நான் அதோடு சேர்த்துருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை நறுக்கி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம நல்லா ஒரு தடவை கலந்துக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சமா ஆலு புஜியாவும் ரோஸ்டட் பீனட்ஸையும் ஆட் பண்ண போறேன் இப்ப நம்ம இதுல கொஞ்சமா சாட் மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு சிம்பிள் பேல் புரிய நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த பேல் புரியை போடுறதுக்கு ஒரு கோன் தோசா ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரவா தோசை மாவு நம்ம நார்மல் தோசை மாவு இருக்கு இல்லையா அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கோன் பண்ணலாம் நடுவில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே ரோல் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இதை ரோல் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இல்லைனா அது வந்து உடஞ்சி போய்டும் ஏன்னா நம்ம முறு முறுன்னு பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ கட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் மெதுவாக ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அழகாக பாருங்கள் கோன் கடிச்சிச்சு நமக்கு ஸோ கோன் தோசா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இப்போ நம்மளோட இன்னோவேட்டிவ் பார்ட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இந்த கோன் தோசைக்குள்ளே நம்ம இந்த பேல் பொரியை ஃபில் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா கிட்ஸும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கோன் தோசா பேல் பொரி இப்போ சாப்பிட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது இந்த டிஷ் உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட வியூஸை எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் Thank you.